Hi friends, now I'm going to so, we will talk about the topic of JavaScript function. So, first of all, uh, function na function is in the function. And then, we will talk about types. So, we will talk about the function. So, first of all, function is in the So, function is in the function. set of tasks we perform the function. Uh, for example, we will talk about the banking website. So, we will talk about the segment. If you use a segment, you can use a function. For example, if you have a account, you can use a deposit, a withdrawal, a transaction. So, you can use a function. So, you can use a function. 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 You can use Function and the types are and the types on the epin number use pandra. So, a pretty number detail of Pakalam. So, in a pathing in number functional on the basic on the four types number Pakapuram. First one the no written without argument and then written without argument and then third pathing upon no written with argument. So, final pathing upon written with argument. Okay, lam. So, in a four types pata Pakapuram. So, function abing is pathina always only in the set of task on the perform under the cover use pandra than the function abing is them. So, if you have a work, you can work on the work. You can divide the work on the difference. If you have a work, you can work on the time. 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 Function अपने के keyword नाम use करने के लाम. Next पातिंग अपन ना function और name नाम define करने के लाम. Okay लाम. So function name पातिंग अपन ना नाम वंदे नाम ले define बन्दर ना user define function ना. So अगर ना पन्दर अपन ना just वंदे message इंस्टॉल function ना declare पन्दर है. So इप्पा इन द function नाम declare पन्दर का पर माँ इन द function नाम ना पन्दर पुरुम अपन ना just वंदे उस statement नाम कोड तक लाम. Just वंदे document dot write अपने function ना call पनी टे. सो इलावन दे एचटू टैग लवन दे उरे मैसेज में डिस्प्ले पनी करें, सो दिस इस फंक्शन ना कोड करें, ओके नीला, सो ये पहले इन द फाइल ना सेव पन रहें now, we will display the output in the output. Now, we will define a function and we will call the function. We will call the function and we will print the function. So, we will call the function and we will call the function name. For example, we will call the function name. MSG open and close packet. The function is not the same. If we use open and close bracket, we will define the function So, if we use the name of the user defined name, we will define the user defined name So, we will define the function name So, if we use the name of the user defined name, we will define the MSG and the next one is the function symbol open and close bracket So, now we use the function to call the function First, we define the function to define the function So, we have a function here, we have a statement to define the function to define the function इप्पा इन द फंक्शन का कॉल पन्नु ओके ला अलग अलग ना पन्नर अपन्ना यमएसज अभी इस फंक्शन का कॉल पन्ने के लाय सो इप्पे नी द फाइल सेव पन्नी के अपन्ना आउटपुट ला पारंगला सो दिस इस फंक्शन सोली ना उनके प्रिंट आयर कुम्बो की लाम सो इन्हें बाद आप आदेना मंडोर फंक्शन डिफाइन पन्नुम अंदेन कॉल पन्नर � so first और function define बन रहा है ना ना पाती है ना function add ने सोल्टर function define बन रहा है just नम्बर automatic operation use पनी इन्द function ला पाक लाम so first ना पना पना इन्द variable declare पने करें ये and then b so first ना बाक पर दे पाती है पन्ना no return without argument ओके ना argument अभी इन्द पाती है पन्ना उर function ना call पन्ना बोल दे ना बाबू ने pass पर दे argument so अब आएगा previous function ना बाबू ने open बनी काम करें so, if you look at this function, just to look at it, just to remove the statement, so if you look at this function, this function is already defined by MSG, this function is already defined by MSG, this function is already defined by MSG, just to pass the name, just to pass the name, just to pass the name, this function is already defined by MSG, so now what are you going to do? This function is my name is कोर्ट तेरे इनके अंदर नेम ना प्रिंट पन पोरे, ओके ना? तो इधर अंदर आर्गुमेंट अपडिंग है इधर, ओके ना? ये पंद्रह फाइल ना सेव पन रहा, 
ஸோ அவுட் புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மை நேம் இஸ் சத்தியம் சொல்லி பண்ணிட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா ஆனால் இங்கே நான் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா மை நேம் இஸ் சொல்லி டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் நேம் நான் வந்து இங்கே டைப் பண்ணலை ஜஸ்ட் வந்து வேரியபிள் நம்ம மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ இந்த வேரியபிள் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நான் ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்பொழுது ஒரு நேம் நான் பாஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஒரு நேமோ இல்லை நேம் பாஸ் பண்ணலாம் இல்லை வந்து நீங்கள் வந்து வேல்யூ பாஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது நம்மளோட விஷ் தான் ஸோ நான் வந்து நேம் நான் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த நேம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எம்எஸ்ஜி அப்படிங்கிற வேரியபிள் நேம் அப்படிங்கிற வேரியபிள் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ நான் அதை இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா மை நேம் இஸ் சத்தியம் சொல்லி பண்ணிட்டு இருக்கும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்குமெண்ட் ஆர் பேராமீட்டர் அப்படிங்கிறது ஸோ இதில் வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் ரிட்டன் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரிட்டன் டைப் இப்போ நான் வந்து ரிட்டன் அப்படிங்கிற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறேன்னா ரிட்டன் டைப் சம்திங் நம்ம வேலை ரிட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை பற்றி நம்ம ஒன் பைனாக பார்க்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு அடிஷன் ஃபங்க்ஷன் நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் என்ன எதை யூஸ் பண்ணி அப்படின்னா நோ ரிட்டன் வித்தவுட் ஆர்குமெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஆர்குமெண்ட் நம்ம பாஸ் பண்ண மாட்டோம் ரிட்டனும் பண்ண மாட்டோம் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறோம் அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுறோம் ஸோ அதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா நோ ரிட்டன் வித்தவுட் ஆர்குமெண்ட் அப்படிங்கிற டைப் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் டிஃபைன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ அதுக்காக வந்து இங்கே ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஆட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் டிஃபைன் பண்ணுறேன் இந்த ஃபங்க்ஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ நம்ம வந்து வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் வந்து லெட் ஏ ஈக்குவல் தேர்ட்டி அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா பி ஈக்குவல் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு டென் நான் கொடுத்துக்கிறேன் நம்ம வந்து அந்த வேரியபிள் ஆட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு வேரியபிள் நான் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்காக வந்து சீன் சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து அடிஷன் ஒர்க் பண்ணுறதுனால சி ஈக்குவல் ஏ ப்ளஸ் பின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் அந்த வேரியபிள் அவங்க வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ அந்த வேலை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்கணும் அதனால் வந்து இங்கே டாக்குமெண்ட் டாட் ரைட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து ஹெச் டூ டேகில் ஸோ இங்கே வந்து ஜஸ்ட்டு அடிஷன் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ அடிஷன் ஸோ இப்போ வந்து அந்த வேல்யூ நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகணும் ஸோ அதுக்காக வந்து இங்கே சி அப்படிங்கிற வேரியபிள் நான் டிஸ்பிளே பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த அடிஷனுக்கு பக்கத்தில் நமக்கு வந்து ஒரு ஏரோ மார்க் சிம்பிள் வரணும் ஸோ அதுக்காக வந்து இங்கே ஹெச்டிஎம்எல் என்டிடி நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் வந்து அதுக்காக வந்து அந்த ஏரோ மார்க்கான ஹெச்டிஎம்எல் என்டிடி வேல்யூ நாங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் இங்கே நான் பேஸ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நமக்கு அடிஷன் வந்திருக்கும் அது பக்கத்தில் ஒரு ஏரோ மார்க் சிம்பிள் வந்துட்டு ஃபைனலாக நமக்கு அந்த சீல் என்ன ரிசல்ட் இருக்கும் அந்த ரிசல்ட் நமக்கு வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம டிஃபைன் பண்ணியாச்சு இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன் டெஃப் டெஃபினேஷன் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணணும் ஸோ அது கால் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு கீழே வந்து ஆட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இது வந்து ஃபங்க்ஷன் காலிங் ஸோ ஃபங்க்ஷன் காலிங் அப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு வந்து ரன் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள வேல்யூவை நம்ம வந்து அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இப்போ இந்த ஃபைல் நான் சேவ் பண்ணுறேன் அவுட் புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டின் வந்துருக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தேர்ட்டி ப்ளஸ் வந்து டென் நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்ட்டின் சொல்லி ரிசல்ட் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஏழு மார்க் சிம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் இதுதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல் என்டிடி வேல்யூ சரிங்களா நம்மளுக்கு வந்து ஒவ்வொரு சிம்பிளுக்குமே வந்து ஒவ்வொரு ஹெச்டிஎம்எல் என்டிடி வேல்யூ இருக்கும் ஸோ இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் ஹெச்டிஎம்எல் என்டிட்டினா என்னென்னு தெரியல அப்படின்னா ஸோ அதுக்கும் தனியாக செப்பரேட் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ ஒரு லிங்க்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஆட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் பற்றி பார்த்துருந்தோம் ஸோ இப்போ இந்த டைப் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா நோ ரிட்டன் வித்தவுட் ஆர்குமெண்ட் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எந்த ரிட்டன் கீவேரையும் யூஸ் பண்ணி எந்த வேல்யூ நான் ரிட்டன் பண்ண கிடையாது ஸோ அதுவும் இல்லாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனில் எந்த வேல்யூ நான் பாஸ் பண்ண கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நோ ரிட்டன் வித்தவுட் 
வித்தவுட் ஆர்கியூமெண்ட் ஸோ ஓகேங்களா நம்ம ஆர்கியூமெண்ட் நம்ம பாஸ் பண்ண மாட்டோம் ஆனால் வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா ஜஸ்ட்டு இந்த டாக்குமெண்ட் ரைட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை கட் பண்ணிவிட்டு சப் ஃபங்க்ஷன் கீழே என்ன பண்ணுறேன்னா நான் வந்து பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபங்க்ஷனுக்கு கால் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் இந்த ரிசல்ட் நான் பிரிண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஃபைனை சேவ் பண்ணுறேன் அவுட்புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த அடிஷனோட ரிசல்ட் மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும் இந்த சப்ராக்ஷன் ரிசல்ட்டு வந்து டிஸ்பிளே ஆகிருக்காது ஸோ நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணியிருந்தாலுமே நமக்கு அந்த ரிசல்ட் வந்து பிரிண்ட் ஆகிருக்காது ஏன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் சப் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனில் இருக்கிற ஒர்க் மட்டும் நடக்கும் இப்போ நான் இந்த ஃபங்க்ஷனில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட் வந்து வெரி பிட் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் தென் அந்த வேல்யூ நான் மைனஸ் பண்ணி சீல ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் நான் சீயை வந்து பிரிண்ட் பண்ணலை இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளால பிரிண்ட் பண்ணலை ஸோ எங்கே நான் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு கால் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் நான் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் நமக்கு சீல எந்த வேல்யூமே இருக்காது ஜஸ்ட் எம்டியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இது நமக்கு வந்து பிரிண்ட் ஆகிருக்காது ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த சி அப்படிங்கிற வேல்யூவை இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியே ரிட்டன் பண்ண போகிறேன் ஓகேலா இப்போ ரிட்டன் சி நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை எங்கே கால் பண்ணமோ ஸோ அங்கேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ரிட்டன் பண்ணுற வேல்யூ வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் ஓகேங்களா இப்போ எஸ்இபி ஃபங்க்ஷனை வந்து எங்கே நான் கால் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஸோ இங்கே தான் நான் கால் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இங்கே தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த வேல்யூ ரிட்டன் பண்ணுற வேல்யூ நம்மளுக்கு இங்கே வரும் ஸோ அதை கெட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு வேரியபிள் நான் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் வந்து ரிசல்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் இந்த வேல்யூவை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ சேவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த ஆர்இஎஸ் அப்படிங்கிற வேல்யூ என்ன வேரியபிள் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இங்கே நான் டிஸ்பிளே பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஃபைவ் நான் சேவ் பண்ணுறேன் ஸோ அவுட்புட்டில் பண்ணவங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற வேல்யூ டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ணுறோமோ அது மட்டும் நம்மளுக்கு வந்து ரன் ஆகும் ஓகேங்களா நம்மளுக்கு இந்த சியோட வேல்யூ நம்ம ரிட்டன் பண்ணுறதுனால தான் நான் வந்து இங்கே ஆர்இஎஸ் வேரியபிள் மூலிமா நான் கெட் பண்ணி அதை நான் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிட்டன் வித்தவுட் ஆர்கியூமெண்ட் அப்படிங்கிறது நான் ஆர்கியூமெண்ட் எதுன்னு பாஸ் பண்ண கிடையாது ஜஸ்ட்டு நான் மைனஸ் பண்ண வேல்யூவை ரிட்டன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ ரிட்டன் பண்ண வேல்யூ எங்கே வரும் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனை எங்கே கால் பண்ணமோ அங்கே தான் வரும் ஸோ அங்கே போயிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு வேரியபிள் வச்சு நான் அந்த வேல்யூ கெட் பண்ணி ஸோ அந்த வேரியபிள் நான் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் வித்தவுட் ஆர்கியூமெண்ட் அப்படிங்கிற டைப்பு ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டைப் பார்த்திங்க அப்படின்னா நோ ரிட்டன் வித் ஆர்கியூமெண்ட் ஓகேங்களா நான் ரிட்டன் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஜஸ்ட் ஆர்கியூமெண்ட் மட்டும் பாஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தேர்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து நோ ரிட்டன் வித் ஆர்கியூமெண்ட் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் நோ ரிட்டன் வித் ஆர்கியூமெண்ட் ஸோ இப்போ இந்த வேரியபிள் நான் இங்கே எதுவுமே டிக்ளேர் பண்ணிக்கல ஜஸ்ட் வந்து லெட் சீன் மட்டும் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஏன்னா நம்ம வந்து வித் ஆர்கியூமெண்ட் அப்படிங்கிறதுனால நான் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்பொழுது என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் வேல்யூ பாஸ் பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மல்டிபிளேஷனுக்காக வந்து எம்யூஎல்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண போகிறேன் எம்யூஎல் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ண போனால் சப்ராக்ஷனுக்கு பதிலாக நான் மல்டிபிள் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா அதனால் வந்து ஏ இன்ட்டு பி நான் கொடுத்து சியில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் ஆனால் இந்த ஃபங்க்ஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து சி அப்படிங்கிற வேரியபிள் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் ஏபி அப்படிங்கிற வே வேரியபிள் நான் யூஸ் பண்ணலை ப்ளஸ் ப்ளஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா வே வேல்யூ எதுவுமே நான் டிக்ளேர் பண்ண கிடையாது ஓகேங்களா டிஃபைன் பண்ணலை ஸோ வேல்யூ நான் எங்கே நான் பாஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த எம்யூஎல் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்பொழுது இங்கே வேல்யூ நான் பாஸ் பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டென் கமா ஃபைவ் நான் பாஸ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா அப்போ நம்மளுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் நம்மளுக்கு என்ன ரிசல்ட் வரணும் அப்படின்னா ஸோ அதை நாங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்கிறேன் ஜஸ்ட் நம்ம பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த வேல்யூ நீங்கள் ரிசீவ் ரிசீவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஏ கமா பின்னு சொல்லிட்டு வேரியபிள் ரிசீவ் பண்ணிக்கிறேன் இது என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே வந்து ஏ இன்ட்டு பி நம்மளுக்கு ஆட் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு சீல வந்து வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது நம்ம
ஸோ இப்போ ஃபோர்த் ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து டிவிஷனுக்காக டிவ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுறேன்னா கால் பண்ணுறேன் டிவ் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் இது வந்து வித் ஆர்கியூமெண்ட் தான் ரிட்டன் ப்ளஸ் வித் ஆர்கியூமெண்ட் தான் அதனால் வந்து ஆர்கியூமெண்ட் அங்கே பாஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ டுவெண்ட்டி அண்ட் தென் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஃபைவ்னு சொல்லி நமக்கு வந்துடும் ஸோ இப்போ இந்த வேலையை நான் பாஸ் பண்ணுறேன் இங்கே ஏபி அப்படிங்கிற வேரியபிள் இது சீ பண்ணிக்கிறேன் இங்கே என்ன பண்ண போனால் ஏ டிவைட் பை பின்னா கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நமக்கு டிவைட் ஆன ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா சி அப்படிங்கிற வேரியபிளை ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ இது என்ன பண்ண போகிறேன்னா ரிட்டன் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஏன்னா ரிட்டன் டைப் அப்படி இருந்தால் நாங்கள் ரிட்டன் கொடுக்குறேன் ஸோ ரிட்டன் சி அப்படிங்கிற வே வேரியபிளை ரிட்டன் பண்ணுறேன் ஸோ சீல் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஏவோட வேல்யூவும் பியோட வேல்யூவும் டிவைட் ஆகி நம்மளுக்கு சீல் இருக்கும் இப்போ சி நம்மளுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா இங்கே ஃபஸ்ட் நம்ம பண்ண மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ இங்கே நம்ம ரிட்டன் பண்ண பார்த்தீங்களா ஸோ ரிட்டன் வித் ஆர்கியூமெண்ட்டில் நம்ம ஒரு வேல்யூ ரிட்டன் பண்ணி நம்ம வெளியே நம்ம பிரிண்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வெளியே நம்ம பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ ரிட்டன் பண்ணுற வேல்யூ எங்கே வரும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனை எங்கே கால் பண்ணுமோ அங்கே தான் நமக்கு ரிட்டன் பண்ண வேல்யூ வரும் அதுக்காக என்ன பண்ணுறேன் இங்கே ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் வந்து அவுட்புட்காக வந்து ஸோ அவுட் ஸோ அவுட்டில் நான் ரிசல்ட் ஆரியஸ்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் அந்த வேல்யூ நான் பிரிண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ டாக்குமெண்ட் ரைட் ஃபங்க்ஷனில் டிவிஷன் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ டிவிஷன் ஸோ ஆரியஸ் அப்படிங்கிற வேரியபிள் நான் வந்து இங்கே கொடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ அப்போ நமக்கு டிவைட் ஆன வேல்யூ வந்து இங்கே ரிட்டன் ஆகிடும் ஸோ ரிட்டன் ஆனதுக்கு அப்புறமா அது நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்கு கால் பண்ண இடத்துக்கு வந்துடும் ஸோ அதை வந்து ஆரியஸ் வேரியபிளை ரிசீவ் பண்ணி நான் வந்து இங்கே வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிட்டன் பிட் ஆர்கியூமெண்ட் அப்படிங்கிறது நான் வந்து வேல்யூவாக ஆர்கியூமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது இல்லாமல் ரிட்டன் பண்ணியிருக்கிறதுனால ரிட்டன் பிட் ஆர்கியூமெண்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ இந்த ஃபைல் நான் சேவ் பண்ணுறேன் ஸோ அவுட்புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபோர் அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டைப்பில் வந்து ரிட்டன் வித் ஆர்கியூமெண்ட் ஸோ இல்லை இன்கேஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கோஷின் வேல்யூ நமக்கு வந்திருக்கு இல்லை நமக்கு ரிமைண்டர் வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து மாடுலர் சிம்பிள் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் வந்து அங்கே மாடுலர் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ஃபைல் நான் சேவ் பண்ணுறேன் அவுட்புட்டில் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜீரோன்னு வந்திருக்கும் ஏன்னா வந்து இப்போ நமக்கு டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஃபைவ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டிவைட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் கோஷின் ஃபோர் கிடைச்சிருக்கும் ரிமைண்டர் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜீரோ அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து இங்கே பெண்டாக இருக்குது ஸோ இதுதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு செட் ஆஃப் டாஸ்க்கை வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனில் நமக்கு ஃபோர் டைப் இருக்குது அந்த ஃபோர் டைப் வந்து நம்ம வந்து ஒன் பை நாட் எடுத்துலாம் பார்த்துருந்தோம் சரிங்களா ஸோ அந்த தென் இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் பற்றி பார்த்துருந்தோம் ஸோ ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அந்த தென் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனில் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து அந்த டைப்ஸ்லாம் வந்து எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண சொல்லி டீட்டெயிலாக பார்த்துருந்தோம் ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு நல்ல டாப்